वेलकाम टू माई क्लस टेन लाइफ सायन्स क्लस हम लास्ट क्लस लाइफ सायन्स जो पढ़े से कोष चक्र सेल सैकेल सेल सैकेले देखे इंटरफेस ए माइटोटिक फेजर मध्य दिए क्यों सिकुएन्सियल इवेंट्स चक्रकार घटनावलिगुलि पर हे एक कोष विभाजन समय एवं से देखे जे इंटरफेजर मध्य जी वान एस जी टू डिफरेंट फेजेस आर देर एवं इन अनदार हैंड देर आर अल्सो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज आंडार कैरिओकनेसिस उच मास्ट भी इनक्लूड आंडार द माइटोटिक फेज अर्थात कोष विभाजन समय देखते पे कि विभिन्न कैरिओकनेसिस धापगलर माध्यम एक कोषे निूक्लिय विभाजित है एवं तरपर अतपर सैटोकनेसिस अर्थात सैटोप्लम डिविशन माध्यम दोटो सम्पूर्ण आलदा अपत्य कोष सृष्टि है ये लक्ष्य कर माइटोसिस मिओसिस कोष विभाजन जे गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टरगुलो पढ़े एके बारे ठीक तरह आगे क्लसटा दी अर्थात जेखने अमाइटोसिस माइटोसिस और मिओसिस सम्बन्धे बोले माइटोसिस और मिओसिस सम्बन्धे से कैरेक्टरगुल सहजे माइटोस और मिओसिस पार्थक्य रचना करते माइटोसिस और मिओसिस आलदा तात्पर्य आ गुरुत आज मान माइटोसिस कोष विभाजन कथाय घटे और कैन ही घटे बाटा कैन प्रयोजन आर एक ही भावे मिओसिस कोष विभाजन कैन ही घटे कथाय घटे देखो बोर्डर मध्य आज के कर जिनटा से माइटोसिस मिओसिस कोष विभाजन तात्पर्य अर्थात सिगनीफिकेंस अफ माइटोसिस सेल डिविशन एंड मिओटिक सेल डिविशन ये सिगनीफिकेंसगुलो उल्लेख कर आज है तुम्हारे परीक्षा इले एगल की क्यों लिखते हैं ना साफ हेडिंग लिखते हैं साफ हेडिंग सम्बन्धे कि बर्णना करते हैं ये माइटोसिस कोष विभाजन ये कथाय प्रत्येके जान साधारण देहज व सोमैटिक सेलर मध्य है देहज कोषर मध्य घटा ये माइटोसिस कोष विभाजन कैन घटे बात घटले कि लाभ प्रकृतपक्षे लाभ जो है फार्स पॉइंट देव आज है सार्विक बृद्धि ओवरऑल ग्रोथ एक कोष विभाजित तो हुए दुटो दुटो थ चारटे चारटे थे आठटा एरम भाव आस्ते आस्ते भांगते ही था देखो ये देखना आज है ये एक मातृकोष सोमैटिक मदार सेल से खान भेगे सदृश विभाजन हे इक्ुएशनल डिविशन हे फ आस्ते आस्ते कि कोषर संख्या बढ़े नम्बर अफ सेल्स आर इनक्रीज इन एसपेक्ट अफ वल्यूमेट्रिक एंड नम्बर तर मान संख्या आयतने रेसपेक्टे बोलते दूदिकट एके बारे छोट जो हमें तक हमारे शर जत कोष आस्ते आस्ते जो बड़ो तक अवश्य कोषर संख्या बृद्धि पे साधारण देहज कोष सोमैटिक सेल जे पद्धति विभाजित है सेटाई हे माइटोसिस कोष विभाजन अर्थात हमारे हाथ पा देर सार्विक अन्न्य अंगगल साधारण बृद्धि जो है सब किच है माइटोसिस कोष विभाजन द्वारा एक ही भाव उद्भिदे क्षेत्र एक गाच चारा गाच बेड़े बड़ो हे अर्थात से भाजक कलाय माइटोसिस कोष विभाजन घटे एवं मेरिस्टेमेटिक टीस्यूते भाजक कलाय जो कोष विभाजन घटे गाचटी पूर्णता प्राप्ति घटे से माइटोसिस कोष विभाजन फले एक भाव सम्भव हो धर आप देखो आप खेलते गए को जगह केटे गल से केटे जावा जैगाटा कि हे ना कैक दिन पर आर मेराम हो जाए केटे जावा जैगाटा आर आगे मत छाल गजिए कोष कोषदगम घटिए जे आर पुनराबृत हल आगे मत पूर्वस्था फिर गल यु सम्भव माइटोसिस कोष विभाजन द्वारा तई को जगह केटे गेले काटा स्थान अवश्य कोष विभाजन है शुदुम्र माइटोसिस कोष विभाजन द्वारा केटे जावा छड़े जावा आघातप्रप्त स्थान ये जैगत ए छाड़ा हे ये माइटोसिस कोष विभाजन बोल जीवे नतून अंग उत्पन्न करते सहाज्य करे जेटा देखो पुनरुत्पादन पद्धति पर लेखा आज तुम्हारा जान हठात कर टिकटिक लैच केटे जाए तेरे तरह टिकटिक लैच गजाते परे से क्षेत्र में एपिमर्फोसिस बेपार बोल अर्थात एक क्षेत्र में पुनरुत्पादन प्रक्रिया रिजेनारेट कर 
এমনকি স্পঞ্জ স্পঞ্জের দেহ এই একই ঘটনাবলী দেখা যায় অর্থাৎ আমরা দেখব যে স্পঞ্জের দেহ বলো বা ক্রাস্টেশিয়ার বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বলো বা বলতে পারি আমি টিকটিকির ল্যাজের ক্ষেত্রে বলো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে না নতুন করে আবার সেল রিজেনারেট করছে অর্থাৎ নতুন করে সেলের সৃষ্টি হচ্ছে ওই কাটা স্থানে বা কাটা স্থান না হলেও আমি বলবো যে নতুন করে কোনো একটা অঙ্গ পুনরাত পুনরুৎপাদিত হতে পারে রিজেনারেট করতে পারে পার্টিকুলার অর্গ্যান ক্যান রিজেনারেট থ্রু দি থ্রু দিস মাইটোটিক সেল ডিভিশন এরপরে দেখা আছে প্রজনন দেখো প্রজনন বা রিপ্রোডাকশনের জন্য আমাদের মানুষের ক্ষেত্রেই বলো বা যে কোনো প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বলো মুখ্যত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মুখ্য জনরাঙ্গের বৃদ্ধি এই মুখ্য জনরাঙ্গ যেমন আমাদের পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয় বা টেস্টিস এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় এই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় এবং সবচেয়ে বড় কথা গোনাডাল অর্গ্যানগুলো এই গোনাড ম্যাচুরেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু একান্তভাবে এই মাইটোসিস কোষবেচন দরকার সেই জন্য দেখো আমি লিখেও রেখেছি প্রজনন ক্রিয়া এবং জনরঙ্গের বৃদ্ধি এছাড়াও আমরা জানি আমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হচ্ছে একটি মাত্র কোষ থেকে নাম হচ্ছে জাইগোট এই ডিপ্লয়েড নামক একটি মাত্র কোষ থেকে যখন সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ এত বড় দেওটা তৈরি হলো একটি মাত্র কোষ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু নিষেকের ফলে যে জাইগোট তৈরি হয় ডিপ্লয়েড প্রকৃতির টুয়েল সেখান থেকেই ধরো আস্তে আস্তে কি হয় না ভ্রূণ গঠিত হয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ গঠিত হয় একইভাবে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের সময় যে ভ্রূণটা গঠিত হচ্ছে তাও কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে হচ্ছে আবার একইভাবে ভ্রূণস্থ ভাজক কালার ক্ষেত্রে একইভাবে এখানেও ঠিক ভ্রূণের অঙ্ক ভ্রূণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ওই মরুলা ব্লাস্টুলা গ্যাস্টুলা এগুলো পরবর্তীকালে শুনবে যে এগুলো হচ্ছে জাইগোটের পরবর্তী ধাপসমূহ যেখানে একটা এমব্রিও ফর্মেশন হতে পারে এই পদ্ধতি বা এই স্টেপসগুলোর মাধ্যমে তাহলে সেখানে আমরা দেখলাম কি মাইটোসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রয়োজন কেন বললে এই পাঁচটা পয়েন্ট দিতে পারো এর মধ্যে প্রধান প্রধান পয়েন্ট ওই ক্ষয় পুরান মেরামতি সার্বিক বৃদ্ধি এই ভ্রূম উৎপাদন এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একান্তভাবে প্রজন রঙের বৃদ্ধি এইগুলো কিন্তু একান্তভাবে বা পুনরুৎপাদন এগুলো একান্তভাবে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অন্তর্গত তাৎপর্যের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ আমরা শিখে নিলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কী কী কারণে প্রয়োজন বা মাইটোসিস কোষ বিভাজন হলে কি কি বৃদ্ধি সংগঠিত হতে পারে জীব দেহে হোয়াট আর দ্য গ্রোথ ফেজেস আর হোয়াট আর দ্য গ্রোথ দ্যাট প্রমিনেন্টলি ভিজিবল ডিউ টু মাইটোটিক সেল ডিভিশন তার মানে আমরা এখানে মাইটোটিক সেল ডিভিশনের সিগনিফিকেন্স বললে ইংলিশে বলা হয় সিগনিফিকেন্স অফ মাইটোটিক সেল ডিভিশন তাহলে এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ মাইটোটিক সেল ডিভিশন এটার ফলে আমরা কি দেখতে পেলাম না পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে কি কি কারণে মাইটোসিস কোষ বিভাজন দরকার হয় এবং একটি সোম্যাটিক মাতৃকোষ বা দেহজ মাতৃকোষ কীভাবে বারংবার বিভাজিত হয়ে কোষের সংখ্যা দীর্ঘ ঘটাচ্ছে এবং কোষের আয়তন বাড়াচ্ছে এই মাইটোসিস কোষ বিভাজন সদৃশ বিভাজন এর পরে আর একটা কোষ বিভাজন হয় সেটা হচ্ছে রাস বিভাজন বা মিওসিস কোষ বিভাজন আমরা আবার জানি মিওসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয় এটা যেমন জনরঙ্গের সার্বিক বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করছে তার ফলে পরবর্তীকালে ম্যাচুরেশন হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে জনরঙ্গের এবং সেটা গ্যামেট প্রোডাকশান করতে পারবে আর মিওসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে একান্তভাবে ওই গ্যামেট প্রোডাকশান করবার জন্য যে কোষ বিভাজন দরকার হচ্ছে অর্থাৎ ইট ইজ ভেরি মাচ কনফাইন্ড ইন জম মাদার সেল বা রিপ্রোডাকটিভ মাদার সেল মানুষের পুরুষদের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে স্পাম মাদার সেল স্ত্রীদের ক্ষেত্রে হতে পারে ওবম মাদার সেল অর্থাৎ ডিম্বাণু মাতৃকোষ ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু মাতৃকোষ এইগুলো হতে পারে এবার আবার গাছেদের ক্ষেত্রে হতে পারে স্পোর মাদার সেল রেনু মাতৃকোষ সেখান থেকে স্পোর ফর্মেশন হবে আমরা যেমন এখানে দেখলাম ইকুয়েশনাল ডিভিশন এখানে কিন্তু ইকুয়েশনাল নয় এখানে কিন্তু ডিডাকশনাল ডিভিশন দেখো এখানে টুয়েলভ থেকে এন হয়ে গেছে এনের পর আবার এন হয়েছে প্রথমটা কিন্তু অবশ্যই আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না রাস বিভাজন হয়েছে এবং রাস বিভাজন হওয়ার ফলে যেহেতু মাতৃকোষের যা ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে ডিপ্লয় তার থেকে হাফ হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ পরবর্তীকালে একটা সম্পূর্ণ মিওটিক সেল ডিভিশন কভার আপ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে চারটে অপত্য কোষ উৎপন্ন হচ্ছে তাই এটা এই প্রথম ফেজটাকে বলছি হেটারো টাইপিক ডিভিশন হেটারো মানে বিভিন্ন আর হেটারো টাইপিক ডিভিশন মানে হচ্ছে এই টুয়েলভ থেকে এন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হাফ হয়ে যাচ্ছে হাফ অফ দ্য হাফ ক্রোমোজোম হাফ অফ দ্য মাদার সেল 
মানে এখানে যে নাম্বার অফ ক্রোমোসোমস উইল বি হাফ ইন দ্য ডটার সেল এইভাবে বলা যেতে পারে তাহলে হেটেরোটাইপিক ডিভিশনের ক্ষেত্রে কি বলতে পারি আমরা এই যে 2n বা ডিপ্লয়েড এই 2n থেকে কি হলো হাফ হয়ে গেল অর্থাৎ n নাম্বার হয়ে গেল এটা অবশ্যই হেটেরোটাইপিক ডিভিশন এই মিওসিসকে রাশ বিভাজন বলে কারণ জনন মাতৃকোষ থেকে যখন অপত্য কোষের সৃষ্টি হচ্ছে তখন জনন মাতৃকোষে যে পরিমাণ ক্রোমোসোম ছিল সেই পরিমাণ ক্রোমোসোম থেকে হাফ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টু এন থাকলে এন হয়ে যাচ্ছে ফোর এন থাকলে টু এন হয়ে যাচ্ছে ঠিক খানিকটা এই রকম টাইপের এই যে জনন মাতৃকোষ অর্থাৎ যেটা কিনা পরবর্তীকালে গ্যামেট প্রোডাকশানের জন্য দায়ী থাকবে এই এইটা একান্তভাবে শুক্রাণু মাতৃকোষ এবং ডিম্বাণু মাতৃকোষ বা যেখানে জম মাদার সেল আছে সেইখানে সংগঠিত হয় এই মিওসিস কোষ বিভাজনের এই টু এন থেকে এন এবং এই যে হ্যাপ্লয়েড হলো অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে যে ক্রোমোজম সংখ্যা থাকছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের ক্ষেত্রে বাইশ জোড়া এই বাইশটা অট অটোজম এবং একটা হচ্ছে অ্যালোজম এইরকমভাবে টোটাল তেইশটা থাকছে কারণ আমরা জানি মানুষদের ক্ষেত্রে টোটাল ক্রোমোজমের সংখ্যা হিউম্যান ক্রোমোজম নাম্বার হচ্ছে টু এন ইকুয়াল টু ফর্টি সিক্স তাহলে এন ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এমনিতে আমাদের বাইশ জোড়া অটোজম আর এক জোড়া হচ্ছে অ্যালোজম থাকে কিন্তু যখনই সেটা হাফ অফ দ্য মাদার সেল হয়ে যাচ্ছে তখনই কী হয়ে যাচ্ছে বাইশটা অটোজম হয়ে যাচ্ছে চুয়াল্লিশের জায়গায় আর দুটো যে অ্যালোজম ছিল তার জায়গায় একটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে বাইশ প্লাস এক তেইশ এইবার দেখো ঘটনাটা কী দাঁড়ালো যে এই যে জনন মাতৃকোষ সেখান থেকে আপ হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে দেখো এই যে মিওসিস কোষ প্রয়োজনের তাৎপর্য আছে এখানে আমরা দেখতে পাবো প্রজাতির ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা বা কনসিস্টেন্সি অফ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজম ইন স্পিসিস ইন এ পার্টিকুলার স্পিসিস কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষেত্রে ক্রোমোজম সংখ্যা যদি ধ্রুবক না রাখা হতো তাহলে দেখা যেত টু এন থেকে ফোর এন ফোর এন থেকে এইট এন এইট এন থেকে সিক্সটিন এন এরকমভাবে বাড়তেই থাকতো সুতরাং জনন মাতৃকোষের ক্ষেত্রে জনন মাতৃকোষ থেকে জনন কোষ উৎপন্ন হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ গ্যামেট উৎপন্ন হয়ে যাওয়ার পরে সেই পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের ফিউশনের ফলে বা নিষেধ ঘটার ফলে কিন্তু পুনরায় দেখা যায় কি না আবার ডিপ্লয়েড বা জনন মাতৃকোষ বা জাইগোর তৈরি হচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি একবার কি হচ্ছে না টু এন থেকে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে এন এন হচ্ছে আবার সেই দুটো এন মিলে গিয়ে টু এন হচ্ছে এই যে ক্রমোজমের ধ্রুবকতাটা বজায় রাখা অর্থাৎ সেই টু এনই ফিরিয়ে দিল এইটা কিন্তু মিওসিস কোষ বিভাজনের একান্তভাবে একটা তাৎপর্য কারণ মিওসিস কোষ বিভাজন না হলে কিন্তু এই ধ্রুবকতাটা বজায় থাকতে পারত না অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে মিওসিসের ফলে যে ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ সেই ডিপ্লয়েড মাতৃকোষের ক্রমোজম সংখ্যা হ্রাস ঘটছে এবং হ্যাপ্লয়েড জননকোষ সৃষ্টি হচ্ছে আর দুটো হ্যাপ্লয়েড জননকোষ আমার মিলিত হয়ে পুনরায় ডিপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি করছে আর ক্রোমোজম সংখ্যা যদি হ্রাস না করতো তাহলে তো বাড়তেই থাকতো তাহলে মিওসিসের ফলে আমরা দেখলাম ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস ঘটে প্রজাতির ক্রোমোজম সংখ্যাটাকে ধ্রুবকতা বজায় রাখার জন্যই অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় থ্রু আউট দ্য হেরিডিটি প্রসেস যাতে এই ক্রোমোজম সংখ্যাটা ধ্রুবক থাকে তা সেই কারণেই কিন্তু এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে প্রজাতির ক্রোমোজম সংখ্যা এরমভাবে ধ্রুবক থাকে অর্থাৎ টু এন থেকে এ নয় হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট প্রডিউস করে আবার হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের ফিউশনের ফলে আবার ডিপ্লয়েড সেল তৈরি করছে যার থেকে আবার নতুন করে সেই জীবটি সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ সেখানে বংশ পরম্পরায় জনন ধারাটা অব্যাহত থাকত না যদি না মাইটোস মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটত এরপরেরটা কি এরপরে অবশ্যই হচ্ছে ক্রোমাটিনের খণ্ড বিনিময় আমরা ডিটেলসে মিওসিসের স্ট্রাকচার পড়ার সময় দেখব মিওসিস ওয়ানের আন্ডারে প্রফেস ওয়ানের আন্ডারে যে প্যাকাইটিন বলে একটি উপদশা আছে সেই প্যাকাইটিন উপদশায় এই ক্রোমো ক্রোমাটিনের খণ্ড বিনিময় ঘটে আমরা জানি একটা ক্রোমোজোম সাধারণত দুটি ক্রোমাটিক নিয়ে গঠিত হয় একটা ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিক নিয়ে গঠিত হয় আর ক্রম নিমা হিসাবে আমরা দেখব যে আরও চারটে থাকে মানে টোটাল একটা ক্রোমোজের মধ্যে তাহলে একটা ক্রোমোজের মধ্যে দুটো ক্রোমাটিক থাকে এই ক্রোমাটিকের খণ্ডাংশের বিনিময় ঘটে অর্থাৎ বিভিন্ন রিকাপলিং হয় এবং এক্ষেত্রে কি হয় জিনের পুনর্বিন্যাস ঘটে বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে আর জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটা মানে পরিবেশে নতুন জীবদের উৎপত্তি ঘটা তথা প্রকরণের উৎপত্তি ঘটা প্রকরণ মানেই হচ্ছে ভ্যারিয়েশন ডারবিনও বলে গেছেন যে এই পৃথিবীতে বা এই জীবজগতে কখনোই একটা জীবের কপি তৈরি হয় না হুবু কপি তৈরি হতে পারে না অর্থাৎ ক্রোমোজোমের কপি তৈরি হলেও ডুপ্লিকেশন হলেও জিনের কিন্তু 
গঠন বিন্যাস আলাদা হয় সেই জন্যই প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের থেকে আলাদা প্রত্যেকটা জীব প্রত্যেকটা জীবের থেকে আলাদা তার আলাদা আইডেন্টিটি আইসোলেশন আছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই প্রকরণ হচ্ছে বলেই কিন্তু আমাদের জীবেদের অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের পথটা আরও সুগঠিত হচ্ছে এবং প্রকরণ আছে বলেই ভ্যারিয়েশন আছে বলেই কিন্তু আমাদের জীবকুল টিকে থাকতে পাচ্ছে এটা আমরা ডারবিনিজমের খাতিরে পরে অভিব্যক্তির চ্যাপ্টারে পড়ব একটু আগেই বলছিলাম প্রজাতির ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুবক রাখছে কিভাবে না জনন মাতৃকোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড সেল মানে সেখানে মাতৃক ক্রোমোজমের অর্ধেক তৈরি হচ্ছে এই যে মাতৃক ক্রোমোজমের অর্ধেক তৈরি হচ্ছে যেটা গ্যামেট উৎপাদনের কাজে লাগছে সুতরাং নিওসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে এমন এক প্রকার কোষ বিভাজন যার সাহায্যে গ্যামেট উৎপাদন সম্ভব অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উৎপাদন হচ্ছে শুধুমাত্র এই নিওসিস কোষ বিভাজনের কারণ নিওসিস কোষ বিভাজনের একটা অন্যতম কাজ হচ্ছে গ্যামেট উৎপাদন এছাড়াও আছে ওই মস ফান এই সকল উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে জনুক্রম তাদের জীবদ্দশায় দেখা যায় একটু উন্নত উদ্ভিদ বা বহুকোষ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনুক্রম হ্যাপ্লোবায়ান্টিক এবং ডিপ্লোবায়ান্টিক জনুক্রম তাদের জীবনচক্রে লিঙ্গধর দশা এবং রেণুধর দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে যখন দেখা যাচ্ছে ডিপ্লোবায়ান্টিক বা যখন দেখা যাচ্ছে ডিপ্লয়েড দশা দেখা যাচ্ছে রেণুধর দশা দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু টু এম আবার যখন হ্যাপ্লয়েড দশা হচ্ছে তখন কিন্তু এম এই যে জনুক্রম বা অল্টারনেট অফ জেনারেশন তোমাদের সিলেবাসের পর চ্যাপ্টারটা দিয়ে আছে জনুক্রম আমি ডিটেলসে পড়াবো জনু মান হচ্ছে জেনারেশন আর ক্রম মান হচ্ছে দ্য সিকুয়েন্সিয়াল চেঞ্জেস ইন দ্য ইভেন্টস ডিউরিং দ্য লাইফ সাইকেল অফ আ পার্টিকুলার থ্রি দ্যাট মে বি বিলংস টু মস গ্রুপ অর ড্রায়ার ফাইটার গ্রুপ অর টেরিডো ফাইটার গ্রুপ মস ওয়ান এই উদ্ভিদগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় এই জনুক্রম এমনকি প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পলিসাইফোনিয়ার ক্ষেত্রে ট্রাইফেজিক জনুক্রম দেখা যায় তো এই হ্যাপ্লোবায়ান্টিক এবং ডিপ্লোবায়ান্টিক বা ডিপ্লয়েড দশা এবং হ্যাপ্লয়েড দশার যে পর্যায়ক্রমিক আবর্তন তথা রেণুধর দশা এবং লিঙ্গধর দশার যে পর্যায়ক্রমিক আবর্তন একই জীবনচক্রের মধ্যে এটাকেই বলছে কি এটাকেই বলছে জনুক্রম বা অল্টারনেট অফ জেনারেশন এবার দেখো মিওসিস কোষ বিভাজন মিওসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যে এই তাৎপর্যগুলো আছে অর্থাৎ এইগুলোর জন্য কিন্তু মিওসিস কোষ বিভাজন একান্তভাবে দরকার হয় আগেই দেখেছি ক্রোমাটিকের খণ্ড বিনিময় হয় এবং এই যে গ্যামেট প্রোডাকশান হচ্ছে অনেক সময় এই নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে কি হয় না স্পোর্ট প্রোডাকশান বা রেণু মাতৃকোষ উৎপাদন থেকে রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে মিওসিস কোষ বাজন দরকার হয় আবার দেখা যাচ্ছে যে ছত্রাক বা আরও বেশ কিছু শৈবালের ক্ষেত্রে জাইগোস্পোর গঠন হয় অর্থাৎ দুটি ডিফারেন্ট স্ট্রেনের একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ দুটো ডিফারেন্ট স্ট্রেনের মাইসেলিয়াম বা অনুসূত্র পরস্পর এসে জাইগোস্পোর গঠন করছে এন এবং এন দুটো মিলিয়ে আবার টু এন হচ্ছে আবার সেখান থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে লিঙ্গদার উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেখান থেকে আবার রেণু মাতৃকোষ থেকে রেণুর মাধ্যমে আবার জাইগোস পোরের মাধ্যমে জাইগোর তৈরি হচ্ছে এখানে দেখো ওপর দিকে মিওসিস কোষ বিভাজনের তিনটে ধাপ দেখানো আছে ধাপ বলবো না বরং বলবো প্রকারবে যদিও আবার বলে রাখি এই ওপরের জিনিসগুলো তোমাদের আউট অফ সিলেবাস অর্থাৎ মিওসিস কোষ বিভাজনের প্রকারবেদে যেটা তিনটে ওপরে লেখা আছে বইতে হয়তো পাবে না সুতরাং এই তিনটেই কিন্তু আউট অফ সিলেবাস তবু আমি অ্যাডভান্স স্টুডেন্টদের জন্য পড়িয়ে রাখছি মিওসিস কোষ বিভাজন ক্ষেত্রে প্রথম যে টাইপটা দেওয়া আছে ধাপ বলবো না অবশ্যই বলবো টাইপ সেটা হচ্ছে গ্যামেটিক মিওসিস দেখো এখানে লেখা আছে গ্যামেটিক মিওসিস এটা কাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে অর্থাৎ উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিশেষত যেটা দেখা যায় যে শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে শুক্রাণু স্পাম মাদার সেল থেকে স্পাম এবং ডিম্বাণু মাতৃকোষ অর্থাৎ সেখানে ওবাম মাদার সেল থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে ওবা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ডিম্বাণু তৈরি হচ্ছে এবার ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ গ্যামেট প্রোডাকশানের জন্য তাহলে আমরা দেখলাম জনন মাতৃকোষ থেকে গ্যামেট প্রোডাকশান হচ্ছে আর এই গ্যামেটিক মিউজিসটা কি ওই যে একটু আগে পড়াচ্ছিলাম টু এন থেকে এন 
এইটা হচ্ছে মেনলি গ্যামেটিক মিওসিস তোমরা এই ব্যাপারটাকে এরমভাবে ভাবতেই পারো যে গ্যামেটিক মিওসিস হচ্ছে গ্যামেট প্রোডাকশানের জন্য যে রাস বিভাজনটা দরকার হয়ে পড়ছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ থেকে যে মিওসিসের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড ড্রেন গঠিত হয় হ্যাপ্লয়েড ড্রেন গঠিত হয় এবং যার থেকে আমরা কি দেখতে পাই যার থেকে আমরা দেখতে পাই গ্যামেট উৎপন্ন হচ্ছে তাকেই বলছি গ্যামেটিক মিওসিস শুক্রাশা এবং ডিমাশার ক্ষেত্রে হয় একে আবার এই মিওসিসকে আবার অনেকে প্রান্তীয় মিয়াসিস বা টার্মিনাল মিওসিসও কিন্তু বলা হয় বলে আর এর পরেরটা কি জাইগোটিক মিওসিস যেটা একটু আগে সবে মাত্র আমি বললাম জাইগোস্পোর গঠিত হওয়ার মাত্র না অর্থাৎ মাইসেলিয়াম দুটো একটা ছাত্রকে এরকম এন প্লাস আর আরেকটার ক্ষেত্রে এরকম মাইনাস এই দুটো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে এরকমভাবে কি করলো না জাইগোট তৈরি করলো এটাকে বলছে জাইগোস্পোর রাইজোফোরা বা মিউকট এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাইগোটিক মিওসিস দেখা যায় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি শৈবাল ছত্রাক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ দিয়ে প্রধানত অ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির যেটা তৈরি হচ্ছে এদের নিষেকের ফলে কি হয় না ডিপ্লয়েড জায়গা তৈরি হয় অর্থাৎ যারা অ্যাপ্লয়েড টাইপের হয় তারা কিন্তু পরস্পর মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড প্রকৃতির জাইগোস্পোর গঠন করে এই জাইগোস্পোর হচ্ছে জাইগোটের সমতুল্য সুতরাং মিওসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে যে হ্যাপ্লয়েড রেনের সৃষ্টি হচ্ছে যার থেকে পুনরায় আবার হ্যাপ্লয়েড থ্যালাসও তৈরি হচ্ছে এই যে মিওটিক সেল ডিভিশান এটা জীবনচক্রের প্রধান বা মুখ্য হ্যাপ্লয়েড দশা সূচনা করে তাই একে প্রারম্ভিক মিওসিস বলে আর একটা আছে সেটা হচ্ছে স্পোরিক মিওসিস এই স্পোরিক মিওসিসের আরেকটা নাম হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট মিওসিস আমি লিখে দিচ্ছি ইন্টারমিডিয়েট মিওসিস এটা প্রকৃতপক্ষে নিষেক সম্পন্ন হওয়া বা ফার্টিলাইজেশন হওয়া এবং জাইগোড বা জাইগোস্পোর জাইগোড তৈরি করার মধ্যবর্তী সময়ক্ষণে এটি ঘটে থাকে এই স্পোরিক মিওসিস এটাও ওই নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু নিম্ন শ্রেণী না একটু আগে আমি যে জনুক্রম পড়াচ্ছিলাম বা অল্টারনেট অফ জেনারেশন পড়াচ্ছিলাম এদের ক্ষেত্রে এই স্পোরিক মিওসিস দেখা যায় অর্থাৎ রেনু মাতৃকোষ টেরিডোফাইটার ক্ষেত্রে যে রেনু মাতৃকোষ থাকে সেখান থেকে ওই সোরাই সোরাই বলে একটা জিনিস আছে আমি জন চ্যাপ্টার পড়াবো দেখবে পাতার ডরসাল সাইডে পৃষ্ঠীয় দিকে ছোটো ছোটো রেনুস্থলী থাকে রেনুস্থলীর মধ্যে ওই সোরাস বা সোরাইগুলো থাকে স্যাক লাইক স্ট্রাকচার তার মধ্যে রেনু মাতৃকোষ তৈরি হয় তাহলে বুঝতে পারছি যে ফানের শুক্রাণুর ক্ষেত্রে রেনু মাতৃকোষ থেকে এই প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড রেনু সৃষ্টি হয় সপুষ্প পদ্ধতির যে ডিম্বাণু বা মাতৃকোষ বা পরাগ্রেণু মাতৃকোষ এটা স্পোরিক মিওসিস ঘটায় এবং হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু বা পরাগ্রেণু উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা দেখলাম নিষেক ও জননকোষ গঠনের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এই মিওসিস সম্পন্ন হয় এবং একে আর একটা কথায় বলা হয় মধ্যবর্তী মিওসিস বা ইন্টারমিডিয়েট মিওসিস এবার আমরা চলে আসছি এই তিনটে টাইপের পরে মিওসিসের বিভিন্ন ভাগগুলো মিওসিসকে মেনলি দুটো ভাগে ভাগ করা যায় অবশ্যই পরোক্ষ রাস বিভাজন এবং একটাকে বলে মিওসিস ওয়ান এবং আরেকটাকে বলে মিওসিস টু ঠিক মিওসিস ওয়ান থেকে মিওসিস টু অর্থাৎ যে টু এন থেকে যখন এন হচ্ছে এই পার্টটাই হচ্ছে মিওসিস ওয়ান অর্থাৎ যেখানে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম উৎপন্ন হচ্ছে আর তারপরে মিওসিস টু হচ্ছে সেই উৎপন্ন অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থেকে একই প্রকার ক্রোমোজোম সম্পন্ন নতুন অপত্যকোষ সৃষ্টি করা তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে সম বিভাজন হচ্ছে অর্থাৎ এটা কিন্তু আর হেটোটাইপিক না এটা কিন্তু আবার ইকুয়েশনাল ডিভিশন হয়ে গেল অর্থাৎ প্রথমে দেখলাম আমরা মিওসিসের ক্ষেত্রে মিওসিস ওয়ান এবং মিওসিস টুতে ভাগ করা হয়েছে মিওসিস ওয়ানকে হেটোটাইপিক ডিভিশন বলছে তার কারণ হচ্ছে কি না মিওসিস ওয়ানে জনমাতৃকোষের অর্ধেক ক্রমোজম বিশিষ্ট অপত্যকোষ সৃষ্টি হচ্ছে আর উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে মিওসিস টু মিওসিস ওয়ানের আন্ডারে প্রোফেস ওয়ান মেটাফেস ওয়ান অ্যানাফেস ওয়ান টেলোফেস ওয়ান যেগুলো ক্যারিওটানেসে আমরা ভাগ দেখেছিলাম ব্যাড অ্যাস মিওসিসের টু এর আন্ডারে প্রোফেস টু মেটাফেস টু অ্যানাফেস টু টেলোফেস টু এইবার দেখো এই যে প্রোফেস ওয়ানের আন্ডারে প্রোফেস ওয়ানটা তোমরা ক্যারিওটানেসের প্রোফেস দশার সাথে তুলনা করতে পারো এই প্রোফেস ওয়ানের আন্ডারে পাঁচটা উপদশা আছে কি কি লেপটোটিন জাইবোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইনেসিস লেপটোটিন জাইবোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস এইগুলো সম্বন্ধে আমাদের ডিটেলস পড়তে হবে 